，肖战和杨子共享资产。爆料余生男主角为主播，双城肖将权威报道。在肖战被网络黑的时候，能够自由拥护他的手艺人并不多，但当时的每一位当红专家都决定孤军奋战。的确，就连肖战以前的同事都对此保持沉默，而杨子却没有。肖战被黑得这么严重，竟然要当众为肖战鼓掌，这让杨子在当时受到了严厉的训诫，但一下子就等价了。这也让肖战的粉丝们毫无疑问地喜欢上了他。可以说，杨子是肖战的第一女专家之一。肖战参加星光奖的那一刻，人气评价还没有完全好转，他的神色显得格外安静。但考虑到所有事情，他的心在任何时候都可能真正放松吗？就在这时，杨子在荣誉途径上给了他几声掌声。杨子是一个非常尊贵的小姐，在印小天被全网黑掉的那一刻，她是极少数决定留在印小天身边的杰出人物之一。因为她的坚定不移，她有无数的同伴。她和其他人不一样，引用肖战是不行的。他和肖战合作出演了《余生》，也为这部剧增添了非凡的意义。肖战的黑粉们曾经放过猫，说在鹅产线和芒果分家后，小理财节目《余生》有选择权迅速追查东方卫视接手的理由，其中杨子功不可没，可以说成为明星也是可以想象的。他在交往，肖战的黑粉们都相信他会投降节目，而他对节目的态度让黑粉们把他的愤慨都卷到了他的头上。近日，据传鹅厂 VIP 将权威宣布新代言人，包括杨子和肖战。杨子的超级狂热分子得到消息说，明天可能会有权威声明。肖战的黑粉们表示，这是因为肖战和杨子共享资产，所以他们两个可以拥抱鹅厂 VIP。同时，我不能说以后是否会有任何合作。杨子和肖战本身就是老哥们了，在余生中，两人相处的非常融洽。两人虽然对节目格外热衷，但显然并没有任何炒 CP 的欲望。我相信这个节目会被传达，过一会，双方的爱好者就可以参与进来，共享利益。斗罗即将进行交流，我渴望取得伟大的成果。如果你有任何结论，请在备注区留言并关注主管。零二，杨子诚意关系好吗？相遇时不冷不热，却如铁兄妹般出名。杨子作为年轻明星的表现，一直引起了人们的关注。尽管他从小就有点出名，但他一直被人们关注。话说回来，诚意的介绍又变成了争论的对象。主要原因是调整带来的整形手术风暴。其实，大牌整容是一件很正常的事情，但大众却不承认。随后的解释是，投身九零后演艺圈。将自己的年龄变了，然而程毅却从来没有强调过。杨子程毅见面的那一刻，两人都处于一种不明所以的状态。有人可能会说他们对彼此很体贴。从那时起，两人互相催促着新的戏剧化等等。最后，他们两人变成了英雄。杨子程毅是2016年拍摄《青云志》时认识的，大约在那时，他们两个正在支持工作。尽管他们支持工作，但他们非常敬业。青云志拍摄后，杨子诚毅其实私下里一直保持联系。2018年，杨子出演电视剧《蜜糖如霜》，由诚毅在友好的舞台上传播。文字我的老哥们，杨子新剧正在传播中，胡涛工作分外可爱。在推进青云志的过程中，记者询问你是否期望从一个老哥那里得到现金，你会从谁那里得到？程毅想都没想就到，杨子能有选择的完成拿钱的关系，说明两人关系重大，真正的实力领域。之后，杨子程毅又合作了电视剧《沉香如碎花》，这一次他们两个承担了主角。拍摄期间，杨子程毅时不时的配合，录制的时候分外含蓄，对方一看就知道怎么拍戏，本质上是个怪人，首领异常震惊。录吻戏的时候，程毅吻得特别用力，杨子气得直说：“你就不能轻点吗？”程毅回答：“因为被吻的对象是你，所以杨子一下子安静了下来。”程毅在拍摄《沉香如碎片》时，不经意间将脚过度伸直，因此对走路的帮助不大。
。到了诚意拍戏的时候，杨子就会站出来支持诚意，并且会协助诚意完成更快的拍摄。没想到一向轻松的杨子竟然有如此谨慎的一面。录制过程中，杨子、诚意会互相调侃，说些俏皮话、做鬼脸等等。会上，诚意同样表示，和杨子合作完全是愉快的。幸福的始终如一，准备工作。杨子是一颗经常让整个团队咯咯笑的开心果。出席活动时，杨子提到程毅也笑眯眯的，说程毅也是个娱乐性很强的人，吻戏也特别熟练。杨子、程毅无论是私底下还是戏里都有共同进步，可见两人关系融洽。几乎没有哪个明星能从头到尾保持良好的友谊，但程毅和杨子是特例。两人在低谷中相互学习、相互扶持，逐步实现了自己的目标。在任何事件中注意彼此的名字言语，却忍不住笑出声来，这样有创意的友情，可能很让人羡慕。这么多观众也希望杨子诚意能合作出更多作品。诚意和杨子合作的二部剧的排名都很优秀，两人在命运之内合作的机会还是很大的。让我们一起熬夜吧。03。肖战陈一天的好看图来了，很多花样都可以驾驭。肖战和陈一天的好看图来了，好多花样都可以驾驭。肖战和陈一天莫名要放在一起，为什么呢？因为这两个很好看，并且可以管理很多模式，现在不再那么方便了，但是可以将大约许多元素一起通信。首先，让我们看看这个紫色和黑色的当前风格图片。当他涉及紫色和黑色或黑色和紫色时，他真正适合他们中的两个。也许他们只是有一个黑色的身体，但在娱乐行业中可能没有什么可怕的。黑紫黑红紫黑紫黑，黑底子内紫色肯定能顺利招黑，所以小编很喜欢这种黑紫风格图片的整理。然后可能还有一些其他的特写镜头。我也很喜欢二的这种时尚。酷酷的发型营造出迷人而敏感的脸庞。话说回来，这组条纹妆同样是个了不起的大爱，每个人都在车内自拍，条纹和身使他们的每个外观都非常有质感，像王子一样。接下来是喜气洋洋的组织，那是大子和大子。今年大年夜能拿到这套肖战和陈一天的合影，我是不能满足的。肖战和陈一天不能随便好看，但另外长得那么酷，相当简单的黑色传承带出了二的神秘色调。不过，至于为什么两人总想一起玩，估计还是要一一跟小编专心致志的。2018年，在陈一天成为娱乐圈内最大的名人的同时，肖战更是一发不可收拾，还因为影视剧哦。皇上让所有人都了解肖战，但是在他出来之前，陈一天可以说是比较过的一具尸体，主要艺人。肖战和陈一天提到了他们的名声，从二零一八年到《陈情令》发表之前，陈一天的名气就比肖战还要好，而在名剧《陈情令》开播之后，肖战的名气就变了，比陈一天强多了。涉及到会面的专业，陈一天会变魔术，会表演，会唱歌，会主持，会跳舞。会画画，同时肖战会表演，会唱歌，会画画，会画画舞蹈，两人的专长相近。陈一天通过魔术、戏剧和歌曲成名，再加上他的多才多艺和高超的能量，喜欢他的人也多了起来。肖战是通过戏剧成名的，和歌曲一样，《陈情令》也成了肖战名气的最大关键。但他们每个人都非常热衷于公益和慈善事业。说起来，陈一天的歌曲在一起和肖战的歌曲光点都属于公益领域，他们听起来都非常治愈，就好像他们已经到了你的耳朵里，在告诉你回归的同时，在光明中接受真实。我们在一起，专心听这首歌的感觉真好。